नमस्कार मंडळी ई साक्षर या युट्यूब चॅनल मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत जर तुम्ही ई साक्षर ला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर ह्या लाल रंगाच्या बटन वर क्लिक करून या चॅनल ला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर त्याच्या बाजूच्या घंटेच्या आयकॉन वरती क्लिक करून येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओ चे रेग्युलर अपडेट मिळवा नमस्कार मित्रांनो मित्रांनो आजकालच्या जगात जसं तुमचा स्वतःचा कॉन्टॅक्ट नंबर किंवा तुमच्याकडे तुमचा मोबाईल नंबर असणं गरजेचं आहे तेवढंच तुमच्याकडे स्वतःचा ईमेल ॲड्रेस असणं हेही गरजेचं आहे म्हणूनच ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की हे ईमेल म्हणजे नेमकं काय किंवा ईमेल ॲड्रेस म्हणजे काय चला तर मग सुरुवात करूया सगळ्यात पहिल्यांदा ईमेल म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मेलचं ईमेल हे एक संक्षिप्त रूप आहे आता असं बघा इकडे समजा अ ही एक व्यक्ती आहे आणि ब ही एक व्यक्ती आहे अ ला ब ह्या व्यक्तीला एक पत्र पाठवायचं आहे आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने हाताने लिहून एक पत्र पाठवायचं आहे तर त्यासाठी काय काय लागेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीला पत्र पाठवायचं आहे त्या व्यक्तीचा ॲड्रेस म्हणजेच पत्ता माहीत असणं गरजेचं आहे नंतर आपण काय करतो तर जो काही आपल्याला मजकूर लिहायचा आहे तो एखाद्या पत्रावरती लिहून त्या पत्रावरती ज्या व्यक्तीला तो पाठवायचा आहे त्या व्यक्तीचा ॲड्रेस म्हणजेच पत्ता लिहून ते पत्र एखाद्या पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा जवळच्या पोस्ट बॉक्समध्ये नेऊन टाकतो आणि ते पत्र पोस्ट ऑफिसमध्ये टाकल्यानंतर पोस्ट ऑफिसतर्फे म्हणजेच पोस्टमनतर्फे ते पत्र अ या व्यक्तीकडून ब या व्यक्तीला जाऊन मिळतं ठीक आहे आता असंच समजा आपल्याला ईमेल म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मेल पाठवायचा असेल तर त्यासाठी काय काय करावं लागतं तर सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे अ आणि ब या दोन्ही व्यक्तींकडे म्हणजेच ज्या व्यक्तीला मेल पाठवायचा आहे तिच्याकडे आणि जिला पाठवायचा आहे त्या व्यक्तीकडे किंवा जर एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना पाठवायचा असेल तर त्या सगळ्यांकडे स्वतःचं असं एक ईमेल अकाउंट असणं गरजेचं आहे ह्या प्रत्येक ईमेल अकाउंटला एक स्वतःचा ईमेल ॲड्रेस असतो जसं की तुमचं स्वतःचं एक घर असतं आणि त्या घराला एक पत्ता असतो त्या पत्त्यावरती सगळी पत्र तुम्हाला येतात किंवा त्या पत्त्यावरनं तुम्ही सगळी पत्र पाठवता तसंच इथे तुमचं एक ईमेल अकाउंट असतं ज्यामध्ये तुम्ही आलेली सगळी पत्र चेक करू शकता किंवा नवीन पत्र पाठवू शकता आणि अशा प्रत्येक ईमेल अकाउंटला स्वतःचा असा एक ईमेल ॲड्रेस असतो ज्याला ईमेल आय डी असंही म्हणतात आणि हा ॲड्रेस हा युनिक असतो म्हणजेच कोणत्याही दोन व्यक्तींचा ईमेल ॲड्रेस किंवा एकाच व्यक्तीचे दोन ईमेल ॲड्रेस हे कधीही सेम असू शकत नाहीत म्हणजेच हे ईमेल ॲड्रेस हे युनिक असतात नंतर ज्या व्यक्तीला आपल्याला पाठवायचं आहे तिचा ईमेल ॲड्रेस आपल्याला माहीत झाल्यानंतर एका ईमेल अकाउंटमधून दुसऱ्या ईमेल अकाउंटमध्ये मेल पाठवण्याचं काम म्हणजे पत्र पाठवताना जे काम पोस्टमन करतो ते सगळं काम करण्यासाठी इथे असतात ईमेल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स जे तुमच्या एका ईमेल अकाउंटमधून दुसऱ्या ईमेल अकाउंटला मेल पाठवण्याचं काम करतात तर हा सर्व्हिस प्रोव्हायडर एखादी प्रायव्हेट कंपनी असू शकते म्हणजे समजा आता मी एखाद्या एक्स वाय झी नावाच्या कंपनीसाठी काम करते आहे ठीक आहे तर त्या कंपनीचा स्वतःचा एक डोमेन असू शकतो म्हणजे तेव्हा माझा ईमेल ऍड्रेस होईल की माझं युजर नेम ऍट द रेट एक्स वाय झी डॉट कॉम म्हणजेच संपदा ऍट द रेट एक्स वाय झी डॉट कॉम हा माझा ईमेल ऍड्रेस होईल परंतु अशा ज्या प्रायव्हेट कंपनीज असतात त्यांचं डोमेन नेम वापरून कोणीही ईमेल आय डी क्रिएट करू शकत नाही ते फक्त त्यांच्या एम्प्लॉईज पुरताच मर्यादित असतात म्हणजे कोणीही उठून उद्या एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीचा डोमेन वापरून स्वतःचा ईमेल आय डी क्रिएट करू शकत नाही म्हणून असे काही फ्री सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स अव्हेलेबल आहेत जे की मोफत ईमेल सुविधा उपलब्ध करून देतात म्हणजेच या ईमेल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या वेबसाईटवरती जाऊन कोणीही स्वतःचं मेल अकाउंट क्रिएट करू शकतं जसं की जीमेल आहे जीमेल डॉट कॉम वरती जाऊन तुम्ही स्वतःच ईमेल आय डी क्रिएट करू शकता किंवा याहू मेल आहे आउटलुक मेल आहे एओ एल मेल आहे अजून झोहो मेल आहे किंवा मेल डॉट कॉम म्हणून एक साईट आहे असे बरेच फ्री ईमेल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स उपलब्ध आहेत हे सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स तुम्हाला किती मेमरी स्पेस अव्हेलेबल करून देतात किंवा तुम्ही जे ईमेल ऍप्लिकेशन वापरता ते तुमच्या बाकीच्या ऍप्लिकेशन बरोबर म्हणजे तुमचं सिस्टीम कॅलेंडर असेल किंवा मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस असेल त्या सगळ्या बरोबर किती कम्पॅटेबल आहे ह्यावरून एखादा सर्व्हिस प्रोव्हायडर चांगला किंवा 
किंवा वाईट असा ठरवला जातो सध्या फ्री ईमेल सर्व्हिसेस मध्ये जीमेल हे सगळ्यात पॉप्युलर सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून ओळखलं जात त्यानंतर आपण बघणार आहोत की ईमेल ऍड्रेस च बेसिक स्वरूप कसं असतं कुठल्याही ईमेल ऍड्रेस मध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर ह्याला म्हणतात ऍट द रेट किंवा ऍट साईन हे ऍट द रेट साईन तुम्हाला प्रत्येक ईमेल ऍड्रेस मध्ये दिसून येईल हे ऍट द रेट साईन कुठल्याही ईमेल ऍड्रेस ला दोन भागात विभागत ऍट द रेट साईन च्या आधी असत ते तुमचं युजर नेम आणि ऍट द रेट साईन च्या नंतर येत ते तुमचं डोमेन नेम इथे आपण जे आधी सर्व्हिस प्रोव्हायडर बघितले त्यांचं स्वतःच असं डोमेन नेम असू शकत म्हणजे ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम असेल किंवा याहू मेल डॉट कॉम असेल तसंच युजर नेम हे तुम्ही तुम्हाला पाहिजे ते ठेवू शकता फक्त जसं मी आधी म्हंटलं तसं युजर आय डी हा युनिक असला पाहिजे म्हणजे तुम्ही जे युजर नेम ठेवताय ते आधीच जर कोणी ठेवलेलं असेल तर ते युजर नेम तुम्हाला ठेवता येणार नाही इथे जेव्हा आपण युनिक इमेल मेल ऍड्रेस म्हणतो तेव्हा हे युजर नेम आणि डोमेन नेम ह्या दोन्हीच कॉम्बिनेशन हे युनिक असलं पाहिजे म्हणजे एबीसी ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम असू शकत तसच एबीसी ऍट द रेट याहू डॉट कॉम ही असू शकत पण एबीसी हेच युजर नेम वापरून मी जीमेल वरती दोन अकाउंट क्रिएट करू शकत नाही म्हणजेच युजर नेम आणि डोमेन नेमचं कॉम्बिनेशन हे युनिक असलं पाहिजे आता इथे ह्या ईमेल ऍड्रेसची काही उदाहरणं दिली आहेत जसं मी तुम्हाला आत्ताच म्हटलं एबीसी ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम किंवा पी क्यू आर ऍट द रेट याहू डॉट कॉम असा काहीही तुमचा ईमेल ऍड्रेस असू शकतो तुम्ही जर गुगलवर जाऊन सर्च कराल तर तुम्हाला असे बरेच फ्री ईमेल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स दिसून येतील तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे की ईमेल म्हणजे नेमकं काय किंवा ईमेल ऍड्रेस म्हणजे काय तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या काहीही शंका किंवा सजेशन असतील तर नेहमीप्रमाणे तुम्ही त्या या व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून मला कळवू शकता धन्यवाद